Hello, welcome to M4 Science YouTube channel. In the last class, we will connect the two connections in the first class. Series connection and parallel connection. We will connect the two connections in the first class. This is the two connections in the first class. We will connect the two connections in the first class. Then, last class, we will connect the two connections in the first class. The two connections in the first class are connected to the first class. In the first class, we will connect the two connections in the first class. सीरीज़ करना चाहिए ना यानी हमारे स्ट्रेनी रीडर हैं ना आधा इल्ला उन्हें उन्हें ने समांदरम आई था ना इंगल इधर ने पैरल करना चाहिए लेकिन समांदर रीडर इंगल ने रण्डे रीडर ना हमको प्रतिरोध आदमी गड़बड़ी काम बच्चों ये रण्डे रीडर गड़बड़ी कुम्बों ने डाकों ने व्यत्यासन लोग சிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரியிரிய
രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ആറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നാല് ഓം കോമ രണ്ട് ഓം പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ആറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ഓം കോമ രണ്ട് ഓം ഏതാണ് നാല് ഓം ഉണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് ഓം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഞാൻ ആർ വൺ ആക്കി എടുത്ത് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഓം ആർ ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധം രണ്ട് ഓം ആണ് ശരിയല്ലേ രണ്ട് പ്രതിരോധം ഒന്ന് നാല് ഓം ഒന്ന് രണ്ട് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ആർ വൺ എഴുതി ഒന്നിന് ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് എഴുതി ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടത വി സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് ആറ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് കറണ്ട് കാണാനാ പറഞ്ഞത് ഐ കാണാനാ പറഞ്ഞത് ആറും വിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഘടിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് ആർ വണ്ണും ഇത് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ രണ്ടും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രതിരോധം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രതിരോധം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആർ സീക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കാം ആർ ആർ വൺ എത്രയാണ് നാല് ഓം പ്ലസ് ആർ ടു എത്രയാണ് രണ്ട് ഓം എത്ര കിട്ടി ആറ് ഓം ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം ആർ ഓം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായത് ക്വസ്റ്റ്യന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടു തന്ന നേരിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ സീക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇൻ കേസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് വരിക അല്ല പകരം ഏത് ഇക്വേഷൻ വരും ആർ സീക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആ ഇക്വേഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കാണുന്ന ഇക്വേഷന് ആർ സീക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ഓം എന്ന് കിട്ടി ഉത്തരായോ ഇല്ല എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണേ ആകെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ അല്ല പകരം എന്താ കാണാൻ പറയണേ ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണേ ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓം നിയമപ്രകാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നും കൂടി വരക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇത് വി ഐ ആർ ആണെങ്കിൽ ഐ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഐ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു വെക്കുക ബാക്കി എന്താണുള്ളത് വി ബൈ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി വി എത്ര വി എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ട് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആറ് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആർ എ ബൈ ബൈ ആർ അല്ല ആർ എത്രയാണ് ആറ് ഓം അപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആകെ പ്രതിരോധം കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പ്രതിരോധം കിട്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ പ്രതിരോധം കാണണം ഈ ആകെ പ്രതിരോധം കാണാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇതും സമാന്തര രീതിയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേതും ക്വസ്റ്റ്യന് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിരോധം നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടുക ആറ് ഓം എന്നാൽ കിട്ടാം അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെന്ന് കിട്ടും എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് കറണ്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് അയച്ചു തരാം ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ര
അത് ഒന്ന് ആർ വണ്ണും ഇത് ആർ ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രതിരോധം കാണുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങളാണ് സമാന്തരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരാ പല ആൾക്കാരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ നടത്തം ഇത് ഒരു ആർ ത്രീ കൂട്ടിയാൽ മാറി ഇതിലൊന്ന് ആർ ത്രീ ബൈ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസ് ആർ ത്രീ കൂട്ടിയോ കൊടുക്കും മണ്ടത്തരാണ് ഏഹേ മണ്ടത്തരാണ് പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ അവരുടേതായ വഴിയിൽ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താണ് തെറ്റാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ സി വൺ ബൈ ആർ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് രണ്ടും എടുക്കുക ഒന്ന് ആർ വൺ ഒന്ന് ആർ ടു ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം കാണാം ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ആ ആൻസറിന് ആർ വൺ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ആ ആൻസറും ഇതിന് ആർ ടു ഒക്കെ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം കിട്ടും ആ ആൻസറും ഇതിന് ആ ആൻസറിന് ആർ വൺ ആക്കിയെടുക്കുക ചെയ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഈ ആർ ത്രീന് ആർ ടു ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഓമ് നാല് ഓമ് ആറ് ഓം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ടൊക്കെ എടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ആകെ പ്രതിരോധം കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താ വിധി ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം ഇതിന് ആർ വൺ ആയി കൊടുക്കുക ഇതിന് ആർ ടു ആയി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ഇക്വേഷൻ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ വൺ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പതിനാറ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓമെന്ന് കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് ഓം കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടി എത്ര ഉള്ളത് മൂന്ന് ഓം കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ആർ വൺ ആക്കി എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം നമുക്ക് മൂന്ന് ഓം കിട്ടില്ല അതിനെ ആർ വൺ ആക്കി എടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്യാത്ത ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കുക ആർ ടു ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ആർ വൺ എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുക നമുക്ക് മൂന്ന് ഓമല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഒൻപത് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് ബൈ ഒമ്പത് രണ്ട് ഓമെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്നും സമാന്തര രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ചെയ്യാം ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആകെ പ്രതിരോധം കാണാം ഒന്ന് ആർ വണ്ണും ആർ ടും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം കാണാം ആ കിട്ടിയ ആൻസറും നേരത്തെ ചെയ്യാത്ത ആൻസറും കൂടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു വട്ടം ആർ വണ്ണോ ആർ ടു ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയ